Servus, ich bin Peter Dvorak, der Fitness-Creator. Heute geht es um die Liegestütze, die einigen Probleme bereitet. Das liegt daran, dass die korrekte Technik viel Kraft erfordert. Dies möchte ich euch einmal an dieser Personenwaage demonstrieren, damit ihr seht, wie hoch die Belastung ist. Mein Körpergewicht beträgt 68 Kilo. Wenn ich die Liegestütze auf diese Waage ausführe, dann werden 47 Kilo angezeigt. Dafür bräuchte ich beim Bankdrücken 2, 23 Kilo Kurzhandeln. Das ist enorm viel Gewicht. Eine leichtere Variante ist die Frauenliegestütze. Hier beträgt die Belastung 37 Kilo. Für einige immer noch zu hoch, um korrekte Liegestützen auszuführen. Die Wandliegestütze ist die leichteste Variante. Deshalb für Anfänger und Frauen mit wenig Kraft oder Übergewichtige sehr gut geeignet. Hier beträgt die Belastung laut Waage gerade einmal 13 Kilo. Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Liegestützen an der Wand korrekt ausführt. Also, ihr steht in der Ausgangsposition mit den Füßen hüftbreit und einer Armlänge von der Wand entfernt. Die Hände werden mehr als schulterbreit an der Wand so platziert, dass sich die Fingerspitzen unterhalb der Schulter befinden. Wichtig ist, den Rücken gerade zu halten und kein Hohlkreuz zu bilden. Die Beine und der Oberkörper bilden eine Linie. Die Arme sind schräg nach außen gestellt. Jetzt langsam den Oberkörper nach vorne neigen, bis der Kopf fast die Wand berührt. Anschließend wieder von der Wand langsam wegdrücken, dabei die Arme nicht vollständig durchdrücken. Acht bis zwölf Wiederholungen bis zur Muskelerschöpfung durchführen, davon zwei bis drei Sätze machen. Die Intensität der Wandliegestütze kann erhöht werden, indem der Abstand zur Wand vergrößert wird und dadurch der Neigungswinkel kleiner ist. Hier entsteht jedoch das Problem, dass der Kopf die Bewegung einschränkt. Aus diesem Grund errate ich euch, Griffe zu verwenden, um den Bewegungsumfang zu vergrößern. Ich verwende die Liegestützgriffe von Pull-Up and Dip, weil der ovale Holzgriff gut in den Händen liegt. Außerdem ist das eine stabile Stahlkonstruktion mit Filzunterlagen an der Unterseite, die beim Kontakt mit der Wand keine Spuren hinterlässt. Wie ihr seht, ermöglichen die Liegestützgriffe den vollen Bewegungsumfang, ohne dass der Kopf gegen die Wand stößt. Diese Liegestütze im Stehen lässt sich auch an einem hohen Geländer in einem Park oder an einer Brücke ausführen. Sollte das Geländer zu hoch sein, so kann man sich auf die Zehenspitzen stellen. Der Vorteil bei der Übung im Freien ist, dass der Kopf nirgendwo anstößt. Die Liegestütze wird noch intensiver, wenn diese an einer Flachbank oder Parkbank ausgeführt wird, weil der Neigungswinkel kleiner wird. Interessieren euch solche Bodyweight-Übungen ohne Geräte? Dann abonniert meinen YouTube-Kanal, damit ihr nichts verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Fitness-Creator.